ഹായ് ഓൾ സെറ്റ്സ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് തിയറിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സബ് സെറ്റ്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് എന്താണ് സബ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് എ ഈസ് എ സബ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ബി ഈഫ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എ എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഇംപ്ലൈസ് എ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ബി അതായത് സെറ്റ് എയിലെ ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും അതേ എലമെൻ്റ് ബിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എ ഈസ് എ സബ് സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എയിലെ എല്ലാ എലമെൻ്റ് ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും അത് ബിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എ സബ് സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് വിളിക്കും എ സബ് സെറ്റ് ഓഫ് ബി അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എ ഇതാണ് സബ് സെറ്റ് എന്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ബി ഓക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം വിഷം വെച്ച് നോക്കുക എ എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ എ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ബിയും ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് എ അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആവുമോ സെറ്റ് എ അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആവുമോ ആണ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സെറ്റ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ബി ഈഫ് എ എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഇംപ്ലൈസ് എ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ബി എയിലെ ഏത് എലമെൻറ്റും ബിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എയുടെ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓക്കെ ലെറ്റ് സപ്പോസ് സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഞാനിതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാണ് വൺ ടു ഫൈവ് സെറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ടു സെവൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് എയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും എടുക്കുക സെറ്റ് എയിലെ വൺ എന്ന എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തു ആ എലമെൻറ്റ് സെറ്റ് ബിയിലുണ്ട് സെറ്റ് എയിലെ ടു എന്ന എലമെൻറ്റ് എടുത്തു അത് സെറ്റ് ബിയിലുണ്ട് സെറ്റ് എയിലെ ഫൈവ് എന്ന എലമെൻറ്റ് എടുത്തു അതും സെറ്റ് ബിയിലുണ്ട് സോ ഹെൻസ് വി കോൾ എ ഇസ് എ സബ് സെറ്റ് ഓഫ് ബി അതായത് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ടു സെവൻ എന്നതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എ എന്നൊരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എം ടി സെറ്റ് എം ടി സെറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എനി സെറ്റ് എ അതായത് സോറി സബ്സെറ്റ് ഞാൻ സിമ്പിൾ റോങ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത് ഇതാണ് സബ്സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ അതായത് ഫോർ എനി സെറ്റ് എ ഏത് സെറ്റ് എടുത്താലും ഫൈ അതായത് ഫൈ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എം ടി സെറ്റാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു ഫൈ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെ ആവുമോ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ വൺ ടു ഫൈവ് ഇതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫൈവ് ഉണ്ട് അതായത് റിവൈസ് ചെയ്യുകയും ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അതായത് സബ് നൾ സെറ്റ് എം ടി സെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഏത് സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ അതേ സെറ്റ് തന്നെ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ എന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ബി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സെറ്റ് എ എന്നത് എടുത്താലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫൈവ് ഒരു സബ്സെറ്റാണ് എ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എ കോമ ബി കോമ സി ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റ്സ് എഴുതാൻ പോകണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എ ഇതൊരു സബ്സെറ്റാണല്ലോ ബി ഇതൊരു സബ്സെറ്റാണ് സി ഇതൊരു സബ്സെറ്റാണ് ഇനി എ കോമ ബി എന്ന സെറ്റ് എ കോമ ബി എന്ന സെറ്റ് എ ബി സിയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ബി കോമ സി എന്നുള്ളത് സബ്സെറ്റാണ് എ കോമ സി എന്നുള്ളത് സബ്സെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് എ ബി സി എന്നതും അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എ എന്നുള്ളതും എന്താണ് സബ്സെറ്റാണ് ഇത്രയും സബ്സെറ്റ്സ് എന്തിനുണ്ട് എ എന്ന സെറ്റിനു
ഒരുപാട് സെറ്റുകൾ സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ വെൽ ഡിഫൈൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അത് നമ്പേഴ്സ് ആവാം ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആവാം ആൽഫബെറ്റ്സ് ആവാം ഡേയ്സ് ആവാം മൺസ് ആവാം എന്തും ആവാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ആളുകളുടെ പേരുകളാവാം അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്നുള്ള സെറ്റുകളാവാം അപ്പോൾ സെറ്റുകളുടെ ഒരു സെറ്റ് അതായത് ഇവിടെ എ എന്നതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ ഒരു സെറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിയറിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് എയുടെ എല്ലാ സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെയും സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പവർ സെറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ പി ഓഫ് എ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റിസൾട്ട് കൂടി നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി സെറ്റ് എയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എ കോമ ബി കോമ സി അല്ലേ പി ഓഫ് എയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് പി ഓഫ് എയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സെറ്റിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ എ ഡി ആണ് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ഈ സബ്സെറ്റുകളുടെ ഒരു കളക്ഷനെ സെറ്റിനെ നമ്മൾ പവർ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഇസ് കോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു സെറ്റ് ഇത് സെറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ കോമ ടു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പി ഓഫ് ബി പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്തായിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ബി എന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് എന്നതൊരു സബ്സെറ്റാണ് വൺ ടു അല്ലേ വേറെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ബി എന്ന സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉള്ളത് ടു എലമെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ബി ഫൈവ് വൺ ടു ഒരു സെറ്റിൽ രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ നാല് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എട്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ അനദർ സെറ്റ് സെറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു ലെറ്റ്സ് എ വൺ ടു ത്രീ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് സി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സി ഫൈവ് പിന്നെ വൺ ടു അങ്ങനെ എക്സെട്ര അപ് ടു എൻ പിന്നെ വൺ ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് പല രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ പി ഓഫ് സിയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് സെറ്റിലുള്ളതെങ്കിൽ ഫോർ ഉണ്ട് മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് സെറ്റിലുള്ളതെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എലവൻസ് ആണ് സെറ്റിലുള്ളതെങ്കിൽ എന്താണ് ടൂവും ഫോറും ത്രീ എയ്റ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നും എന്തായിരിക്കും എന്താണ് റിലേഷൻ ടു പവർ എൻ എലവൻസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ രണ്ട് എലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ എലവൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു പവർ ത്രീ എയ്റ്റ് എലവൻസ് ഉണ്ട് എൻ എലവൻസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ പവർ സെറ്റിൽ ടു പവർ എൻ എലവൻസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സോ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു പവർ എൻ സെറ്റ്സ് ഇഫ് എ കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ എലവൻസ് ഇതാണ് പവർ സെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറികളിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് എ എയിൽ എൻ എലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർ സെറ്റിൽ ടു പവർ എൻ എലവൻസ് ഉണ്ടാകും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സബ്സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണി